இப்போ நான் வந்து இந்த இதில் ரெண்டு ட்ரிக்கி மெத்தட் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ட்ரிக்கி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரே ஒரு காயின் மட்டும் இந்த போர்டில் வர்ற மாதிரி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மெட்டிஸ்னஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு சிங்கிள் பிளேயர் கேம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேமோட பேர் பிரெயின் வீட்டா இதில் மொத்தமாக முப்பத்தி மூணு காயின்ஸ் இருக்கும் இந்த காயின்ஸ்லேருந்து இந்த போர்டுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணணும் இந்த போர்டில் ப்ளே பண்ணும்போது கடைசியாக முடிக்கிறப்போ ஒரே ஒரு காயின் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கேமை வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த கேம் வந்து நார்மலாக நாலு வயசில் இருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே விளையாடலாம் ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்ட் பிரெயின் கேம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேமை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பொமோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன் நார்மலாக இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கள ப்ளே பண்ண சொல்லிடுங்க என்ன மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ப்ளே பண்ண சொல்லிடுங்க அவங்க எத்தனை காயின்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்களுமே வந்துட்டு போரிங் டைமில் ரொம்ப மைண்ட் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான நேரங்கள் எல்லாத்துலேயுமேவும் இந்த பிரைன் விட்டா கேம் விளையாண்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே மைண்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த கேமோட ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம போய் பார்க்கலாம் போர்டில் இது மாதிரி தான் காயின்ஸ் எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம வந்து காயினை ப்ளேஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகே ஸோ கேமோட ஃபினிஷிங்கில் வந்து நமக்கு எத்தனை காயின்ஸ் மிச்சம் இருக்குது அப்படின்றத தான் வந்து நம்மளோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கும் இந்த காயின் இருக்கு இல்லையா இந்த காயின் எடுத்து இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த காயினை எடுத்துடணும் அடுத்தது இப்போ இங்கே இருக்க இந்த காயின் எடுத்து இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா இதை எடுத்துடணும் இது மாதிரி போர்டில் இருந்து ஒரு ஒரு காயினையாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இது மாதிரி ஸோ ஃபினிஷிங் டைமில் வந்து நமக்கு எத்தனை காயின்ஸ் இருக்கோ அது வந்து நம்மளோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சிம்பாலிக்காக சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த இதில் ரெண்டு ட்ரிக்கி மெத்தட் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ட்ரிக்கி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரே ஒரு காயின் மட்டும் இந்த போர்டில் வர்ற மாதிரி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நாலு பார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இந்த போர்டை நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நாலு பார்ட் இந்த நாலு பாட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு பாட்டாக நம்ம ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு காயின் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த காயினை வந்துட்டு மூவ் பண்ணாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மித்த எல்லா காயின்ஸையுமே இந்த போர்டிலேருந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த இடத்துல இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த காயினை எடுத்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அப்போது இந்த காயினை எடுத்துடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மூவ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கல் மூவ் வெர்டிக்கல் அப்படின்னா செங்குத்தான மூ அதுக்கப்புறமா பக்கவாட்டில் மூவ் பண்ணணும் அதாவது ஹரிசாண்டல் மூ அதுக்கு வந்து இந்த காயின் எடுத்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா காயின்ஸே ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வெர்டிக்கல் மூவ் முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஹரிசாண்டல் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு வெர்டிக்கல் மூவ் பண்ணிக்கணும் எடுத்தாச்சு இப்போ வெர்டிக்கல் மூவ் முடிச்சிருக்கோமா செங்குத்தானது முடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடிய முடிக்கணும் அடுத்தது செங்குத்தானது எடுக்கணும் முடிக்க போகிற நேரத்தில் மட்டும் முடிக்கும்போது ரெண்டு செங்குத்தாக இருக்க மாதிரி முடிச்சிடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்த வந்து நம்ம வெக்கேட் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்தது இந்த சைட் திருப்பிக்கோங்க இதில் நம்ம என்ன டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த காயினை மூவ் பண்ணக்கூடாது மித்த எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த இடத்துலேருந்து வெக்கேட் பண்ணிடணும் மொதல் எடுத்த உடனே இந்த ஹரிசாண்டல் மூவ் பண்ணிக்கணும் பக்கவாட்டில் இருக்கக்கூடியதை மூவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது செங்குத்தாக இருக்கக்கூடியதை மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பக்கவாட்டில் இருக்கிறதை மூவ் பண்ணுறோம் அடுத்தது செங்குத்தாக இருக்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி கடைசியாக ரெண்டு தடவை செங்குத்தாக இருக்கிற மாதிரி முடிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த காயினை இப்போ நம்ம இங்கேயே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மித்த எல்லாத்தையுமே வெக்கேட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரியே இந்த பக்கத்துலேயும் இந்த பக்கத்துலேயும் இந்த காயினை மட்டும் வெக்கேட் பண்ணாமல் மற்ற எல்லாத்தையுமே வெக்கேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து மொதல் சொன்ன மாதிரியே பக்கவாட்டில் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் செங்குத்தா எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பக்கவாட்டில் அதுக்
இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இந்த காயின் இருக்கு இல்லையா இந்த காயினை வந்து மெயின் காயினாக எடுத்துக்கோங்க மெயின் காயினாக எடுத்துகிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது இப்படி கடிகாரம் சுற்றும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றுற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கிளாக் வைஸ் சுற்றுற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு காயினை மட்டும் மெயினாக வச்சுட்டு மீத்த எல்லா காயின்ஸையுமே இதிலேருந்து விக்கெட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒரு காயின் எடுத்துருக்கோமா அப்போ இங்கேருந்து இப்படி மூவ் பண்ண போகிறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த காயின் எடுத்து இங்கே போடுறோம் இப்படி வந்துடுச்சு அடுத்தது இங்கே அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த ஒரு காயினை மட்டும் தான் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேறு எந்த காயினுமே மூவ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு டீ ஷேப் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்படி வச்சு பக்கவாட்டில் எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது செங்குத்தாக எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது பக்கவாட்டில் அதுக்கடுத்ததும் பக்கவாட்டில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் ஒரே ஒரு காயின் மட்டும்தான் ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் இதில் வந்து ஈஸியாக இது மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு காயின் வர்ற மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்த மெத்தட் எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ க்ராஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ஒன்பது காயின்ஸையும் இந்த போர்ட்லேருந்து வெக்கேட் பண்ணிட்டோம் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை தவிர்த்துட்டு இந்த ஒன்பது காயின்ஸுமே இப்போ நம்ம வெக்கேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ க்ராஸ் த்ரீ அதாவது மொத்தமாக ஆறு காயின்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆறு காயின்ஸை எப்படி நம்ம மூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஆறு காயின்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி அப்படியே ஆப்போசிட் சில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு காயின்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் சேம் மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறு காயின்ஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போது நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது பா ஷேப்பில் ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு காயின் வர மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நிறைய பெர்மோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கிட்ஸுக்கும் இதை வந்து சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ தட் அவங்களும் இதில் வந்து நல்லா விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டோர் போர்ட் கேம்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு மீட் பண்ணலாம் அண்டில் லாக் அவுட் ஃப்ரம் மேக்லா கார